ഹലോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടിയിലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ അതുപോലെ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്റ്റുകളുടെയും കീഴിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വിതൗട്ട് എനി ഫേർദർ ഡിലേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജി എസ് ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ആക്റ്റുകൾ കൂടി പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തതാണ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ട്വൽത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആക്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏജൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് ഏജൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരാൾക്ക് പകരമായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഏജൻറ്റ് അപ്പം ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആകാം ആ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ആകാം ബ്രോക്കർ ആകാം കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റ് ആകാം അതുപോലെ ഡെൽക്കഡ്രി ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷണർ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിനകത്താണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ അഗ്രഗേറ്റ് വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് അതിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് അത് സെയിം പാൻ നമ്പർ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ബേസിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതെല്ലാം അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ചേരുന്ന ഓൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ആണ് നമ്മുടെ അഗ്രഗേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആരാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവനിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി അഥവാ എച്ച് യു എഫ് ഒ ആകാം അവർ ആ ഒരു ലാൻഡിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം ലേബർ ചെയ്യുന്നതാകാം ആ വ്യക്തി തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആളുകൾ വഴിയായിട്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു
കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഫഷൻ വൊക്കേഷൻ അഡ്വെഞ്ചർ വാഗ അതുപോലെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബെനിഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിനെയും പോയിൻറ്റ് വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സർവീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിനകത്ത് തന്നെ ചില ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് നിർത്തി വേറൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ വേറൊരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്താം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ടാകും റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇത് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനകത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കാർ ഡീലർ അതായത് കാർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കാർ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ആകും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡായിട്ട് കാണുന്നില്ല പകരം ഒരു റീസെയിലിനുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പകരം നമ്മൾ കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് കാർ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു കാറിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് പറയുന്നത് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആകാം അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഒക്കേഷണലി ആണെങ്കിൽ അതായത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളുടെ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി വഴിയായിട്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ റെസിപ്യൻറ്റിന് ആ ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസോ അത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുഡ്സിൻ്റെ ആകാം സർവീസിൻ്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളതാകാം അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ ആ ഒരു സപ്ലൈ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റോ അത് മണിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ടേംസിനകത്താകാം അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മണിയെ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റിനെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു തവണ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ആ ഒരു റെസിപ്യൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പകരം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെക്കറൻറ്റ് ബേസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൗസൻഡ് പാക്കറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് എല്ലാ വീക്കിലും ഒരു ഡീലർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ വീക്കിലും ആ ഒരു തൗസൻഡ് പാക്കറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ നടക്കുകയാണ് പത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർവീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു റെക്കറൻറ്റ് ബേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസുകൾ ഏജൻസി സർവീസുകൾ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് സർവീസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു റെക്കറൻറ്റ് ബേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഇത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാകാം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളും വരാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്രേഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുക എക്സെപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു ടാക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് സെക്ഷൻ ോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ദി ഐ ജി എസ് ടി ആക്ടിന് കീഴിലാണ് ഈ ഒരു എക്സെംഷൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഇതിൽ നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈയും ഈ ഒരു എക്സെംപ്റ്റ് സപ്ലൈയുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് വരിക എന്താണ് ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലുമുള്ള ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് മണിയുമാകാൻ പാടില്ല സെക്യൂരിറ്റീസും ആകാൻ പാടില്ല അപ്പം മണിയും സെക്യൂരിറ്റീസും അല്ലാത്ത എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന കാര്യ
ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അഥവാ രണ്ടും രണ്ടും ഒരുമിച്ചും ആകാലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയറുടെ ഓഫീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഓഫീസിനകത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇൻവോയ്സുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഓഫീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആകാം സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ആകാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് ആകാം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടാക്സ് ആകാം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും സപ്ലൈയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പം അതിന് കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആ ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവോർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ ഒരു പേഴ്സണുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും റെസീപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വസിഷനൊക്കെയാണ് ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷനും ആകാം ജോബ് വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് ജോബ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സോ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ജോബ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്യൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ഈ ഒരു സർവീസിൻ്റെ റെസിപ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുമാ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് അതാണ് ലൊക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇനി സപ്ലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസിലല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലേസുകളോ അങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഇല്ല പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിപ്യൻറ്റിൻ്റെ യൂഷ്വൽ റെസിഡൻസ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണോ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ഓഫ് സർവീസ് ആ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് സപ്ലയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻലി പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേ സപ്ലയറുടെ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്ലയറുടെ യൂഷ്വൽ റെസിഡൻസ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ റെസിഡൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വരുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടുലാന്ന് പറയാം മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനുഫാ
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സും ഇല്ല റെസിഡൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുക നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണെന്ന് വരിക നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന സപ്ലൈനകത്ത് അത് ടാക്സിൻ്റെ അണ്ടറിനകത്ത് ടാക്സ് പേയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിന് കീഴിലുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ജി എസ് ടി ആക്ടിന് കീഴിലും ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരിക ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക റിവേഴ്സ് ചാർജ് ബേസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് പേയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് പറയുക സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എല്ലാം സപ്ലൈനെയാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെയിലായിട്ടാകാം ട്രാൻസ്ഫർ ആകാം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് ആകാം ലൈസൻസ് റെൻ്റൽ ലീസ് ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണിത് വരുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഡിനറിലി നടത്തുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയായിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ് അപ്പം അതും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിന് കീഴിലും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പാളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് വരിക ഒരു ഏജൻറ് വഴി ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് ഏജൻറ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഏജൻറ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയൊക്കെ സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസിപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജൻറ് ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് പകരമായി നിന്നാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയനിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എവിടെയാണോ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ടും പറയുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ്സോ സർവീസുകളോ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ മെയിൻ എലമെൻ്റ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസും അതുപോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ അതിനോടൊപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ കാരണം ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഗുഡ്സ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ഓഫീസറാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ
ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കലണ്ടർ മന്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മെയിൻലി ഓർക്കാം മൂന്ന് മന്തുകളായിരിക്കും ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി വരുന്നതാണ് റെസിപ്യൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ത്രീയുടെ അണ്ടറിലാണ് ആരാണ് റെസിപ്യൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് റെസിപ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മെയിൻലി പറയുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പേബിൾ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലേക്കാണോ പൊസിഷൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് റെസിപ്യൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആരാന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ യുനീക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പറിനകത്ത് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കും നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് സപ്ലയർ ആയിരിക്കും ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ഒരു ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റി റെസിപ്യൻറ്റിന് വരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ഓർക്കാനുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ സപ്ലയർ അടയ്ക്കേണ്ട ആ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആർക്ക് വരാണ് റെസിപ്യൻ്റ് അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുക സർവീസ് എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ടുവിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മണിയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സപ്ലയർ ആരാണെന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ അണ്ടറിലാണിത് വരിക സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സോ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലയർ എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ അത് ആരായിരിക്കാം ഒരു ഏജന്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് സെവൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് പറയുക ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സണെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെയും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് വരിക ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ഇത് വരിക ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും സപ്ലൈ അത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നു ടാക്സബിൾ ടെറിഷറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് നയൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ ടെറിഷറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെറിഷറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ടെറിഷറികളാണ് ടാക്സബിൾ ടെറിഷറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ടേൺ ഓവർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവർ ഇൻ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ടേൺ ഓവർ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെ അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം കൂടി വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക
യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഓർഡിനറിലി അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇനി അതല്ല കമ്പനികളുടെയൊക്കെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വരുന്നതാണ് വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ട് അത് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ വൺ നയനിലാണ് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാകാം ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാകാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകാം ഫാബ്രിക്കേഷൻ കംപ്ലീഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിനും എല്ലാം ഉള്ള കോൺട്രാക്ട് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡെഫിനിഷൻസ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി പാസ്സായപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആക്റ്റാണ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ജേണിയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജേണി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ജേണിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവോയ്സ് സെയിം സമയത്ത് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സിംഗിൾ സപ്ലൈ അറിങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാസഞ്ചർക്ക് അപ്പം അത് മുംബൈ ടു ന്യൂയോർക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ പാസഞ്ചർ വിചാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിലാണ് അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ എയർ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെയർ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ എൻ്റെയർ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ കൂടെ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ജേണിയാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻ്റെയർ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് എയർ ഇന്ത്യ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഗുഡ്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് നോക്കാം സപ്ലയർ സർവീസിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് റെസിപ്യൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരിക്കണം അപ്പോഴാണല്ലോ അതിന് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം ദെൻ അതുപോലെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം കാരണം ജി എസ് ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറാം എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ടെന്നിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ലെവനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സർവീസിൻ്റെ
റെസീപ്യൻ്റ് സർവീസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് റെസീപ്യൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണോ സപ്ലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഒന്നും പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ആ ഒരു റെസീപ്യൻ്റ് എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ഒരു റെസീപ്യൻ്റിനെ റെസിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക റെസീപ്യൻ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ഓഫ് സർവീസ് അത് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് പറയുന്നത് സപ്ലയറുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് കരുതേണ്ടത് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സപ്ലയറുടെ റെസിഡൻസ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണോ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിഡൻസ് ആ റെസിഡൻസിനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നോൺ ടാക്സബിൾ ഓൺലൈൻ റെസിപ്യൻ്റ് ഇത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പറയുന്നത് നോൺ ടാക്സബിൾ ഓൺലൈൻ റെസിപ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയോ ഗവൺമെൻറ്റൽ അതോറിറ്റി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം പക്ഷേ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നോൺ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ ആക്സസ് അതുപോലെ റിട്രൈവൽ സർവീസുകളെല്ലാം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാക്സബിൾ ടെറിഷറീനോട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ടാക്സബിൾ ഓൺലൈൻ റെസിപ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ഒരു നോൺ ടാക്സബിൾ ഓൺലൈൻ റെസിപ്യൻ്റ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ാണ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രൈവൽ സർവീസസ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ അണ്ടറിൽ വരിക അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാം അതുപോലെ ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇ ബുക്സുകൾ മൂവി മ്യൂസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റോറേജ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ഓൺലൈൻ സപ്ലൈസ് വരാം ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുകളുടെ അതായത് മൂവീസിൻ്റെയും ടെലിവിഷൻ ഷോയുടെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ സപ്ലൈ വരാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രൈവൽ സർവീസസ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ടാക്സബിൾ ടെറിഷറി ഇത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയും ആ മറ്റേ ആക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഒരു ടാക്സബിൾ ടെറിട്ടറിയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെറിഷറീനെയാണ് ടാക്സബിൾ ടെറിഷറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇ